Друзья, приветствую вас на канале Росторез. Меня зовут Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким увлекательным рассказам. И сегодня я прочитаю вам рассказ про знаменитую финскую сауну. Но сначала хочу напомнить, что у вас есть возможность включить перевод рассказа на английский и другие языки в субтитрах Ютуба. Итак, поехали! Самая старая во всей Финляндии общественная сауна Раджапортин сауна находится на окраине очень красивого района Писпова в городе Тампере. Разумеется, это не самая старая сауна Финляндии, но самая старая общественная баня. У сауны есть собственный сайт, переведенный в том числе и на русский язык. Тампере возник как промышленный город, и в нем на окраинах находились рабочие кварталы. Одним из таких пролетарских районов как раз и была Писпола. Рабочим надо было где-то мыться, и в 1906 году в Писполе открылась Раджапортин сауна. Помимо места помывки, она выполняла еще одну важную функцию – неформального питейного заведения. До 1960-х годов по действующему тогда закону Распивать алкоголь можно было только в центре города, в довольно дорогих ресторанах. Поэтому работяги из Писполя выпивали в бане. Банщик ругался и требовал прекратить безобразие. Законопослушные финны не спорили, но продолжали потихоньку выпивать. Так же, как они это делают и сейчас, только банщик уже не ругается и уважает традиции. Теперь при сауне имеется кафе. Оно находится в домике, который отделен от сауны проходом шириной метра два. Вот в этом проходе и во дворике можно спокойно распивать принесенные с собой напитки. А на другой стороне двухметрового прохода начинается уже терраса кафе. И там можно пить только приобретенные в заведении напитки, которые, в свою очередь, почему-то запрещается выносить в сауну. Такие вот финские законы. Сауна сохранилась практически в своем первозданном виде. О ней заботится специально созданное общество, которое собирает деньги на ремонт и содержание этого живого памятника. Каждое лето из разных стран приезжают волонтеры безвозмездно ремонтировать старую баню. Вот несколько фраз с сайта Раджапортин Сауна. Сердце сауны – каменная печь объемом в 3 кубометра. Ее камни более тонны весом до красна нагреваются метровыми дровами, которые начинают закладывать в печь с самого утра. Затем на камни брызгают воду, чтобы с первым паром удалить копоть и сажу. Тепло равномерно распределяется по всему объему печи. 
Теперь пара хватит на весь остаток дня и целый вечер. Из-за того, что печь нагревается один раз, в начале пар, пар более плотный и сухой, а потом более нежный и влажный. Тем не менее, он всегда сохраняет свою насыщенность и неповторимость. В России считается особо ценным первый сухой пар. В Финляндии это не аксиома. Финны во всяком паре находят свое удовольствие. Есть любители, которые проводят баф в бане всю субботу с 14 до 22 часов. Таких увлеченных людей, конечно, немного. В пределах 10 человек на всю писполу. Есть, напротив, любители последнего пара, которые специально подтягиваются к закрытию. Раджапортин сауна – это, безусловно, место общения. Причем ни в коем случае не закрытый клуб. Здесь можно услышать и английскую, и немецкую, и японскую речь. Темы самые разные. От споров о свойствах пара до политики. Но все разговоры ведутся очень корректно, с полным уважением к собеседнику. В сауне можно разговаривать, но принято соблюдать тишину и не мешать другим. Здесь никому в голову не придет включить музыку. А за пользование мобильным телефоном могут наложить штраф. Запрет на посещение сауны на неделю или больше. Более того, посетителей просят вообще выключать мобильники или хотя бы приглушать их. К сауне финны относятся как к удовольствию. Правильная температура в парилке должна составлять 80-90 градусов. 100 уже многовато. Если больше, значит человек ничего не понимает в сауне. Пар обязательно должен образовываться на камнях. В качестве камней используют оливин и перидотит, но ни в коем случае не гранит. Это все натуральный камень. Из искусственных, то есть керамики, хорошим считается материал керкес и очень плохим – литр. В современных электрических саунах пар чаще всего неправильный. Но есть и исключения, когда камней действительно много. В качестве лучшей сауны с электрическими каменками мой финский друг показал мне сауну лента Ваннамин сауна, расположенную прямо на озере в нескольких минутах езды от Тампера. Детей водят в сауну в самых юных лет. Особые поклонники такого проведения досуга ходят париться даже с грудными детьми. Очередность посещения домашней сауны в Финляндии зависит от семейных традиций. Иногда вперед запускают женщин, чтобы они быстро помылись, а мужчины потом могли не спеша расслабиться в бане. Иногда наоборот. Сейчас сауна есть почти в каждом финском доме или квартире. В крайнем случае на даче. 
Но популярность старой общественной бани на окраине Тампера год от года только растет. Друзья, а бывали ли вы в финской сауне? Или, может быть, вы предпочитаете русскую баню? Буду рад, если поделитесь своими мыслями и впечатлениями в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!